ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ജോസ് ടെക് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇത്രയും കാലം ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു നാല് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ഇടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഞാനിത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂസേജിനൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് മിനി സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സൈസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാം സൈസുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഫോട്ടോയിൻ്റെ സൈസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫയല് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചർ വന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബാറിൽ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡ് കാണുന്ന മെനു ബാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോപ്പിങ്ങിനുള്ള ടൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മൈ മൗസ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ കൺ വെറുതെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ സി എന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രോപ്പ് ടൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിലുള്ള മെനു ഐക്കണിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഓക്കെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള മെനു ഐക്കണിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബാർ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ബാർ ഉണ്ട് അതിലിവിടെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വിത്ത് ഹൈറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോളംസിൽ നമുക്കിനി സ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് നോർമലി ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്തുമാണ് ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരെ നമുക്ക് മിൻ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈസാണ് പാസ്പോർട്ട് സൈസിനെക്കാട്ടിയും തൊട്ട് ചെറുതെന്ന് പറയാവുന്ന സൈസ് സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സൈസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെ ഒരു പേനയോ പേപ്പറോ എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈസിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു സൈസ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മിനി സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിനി സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മിനി സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൈസുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ പാസ്പോർട്ട് സൈസിൻ്റെ സൈസിലാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രോ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്മൾ സൈസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാറിലോട്ട് പോകാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മൂന്നെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് വരാൻ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നാലെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സി എം എന്ന് അടിച്ച് കൊടുത്താൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ താഴോട്ട് വിടാതെ മൗസ് പോയിൻറ്റ് വിടാതെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു മാർജിൻ ആ ഈ ഒരു മാർജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസിൽ വരുന്നത് പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഡോട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ടായി പോകും നമുക്കപ്പോൾ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ നാല് മൂലയിലും കാണുന്ന ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മൗസ് പോയിൻ്റ് ആ മൂലകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാണാം ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്ന വരാം ആ ആരോ മാർക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടൊക്കെ നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആയിരിക്കും വരിക ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു സൈസിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സൈസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു സൈസിലോട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് നെക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ നെക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്ത പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ സൈസിലോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു ഫയൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫയൽ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ആൾട്ട് ആൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീ നെക്കിയിട്ട് ഐ നെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഐ നെക്കുക രണ്ട് വട്ടം ഐ നെക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഒരു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സൈസിലുള്ള പേജാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലുള്ള പേജ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പേജാണ് നമ്മൾ ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇഞ്ചാണ് വരിക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇഞ്ച് സൈസിലോട്ട് പുതിയൊരു പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇത് പിൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ച് ആറ് വിട്ട് ആറ് ഹൈറ്റ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആറ് നാല് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇഞ്ചസിൻ്റെ അവിടെ ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിക്സൽസ് ഇഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എം എം പോയിൻറ്റ് പിക്കാസ് അതേപോലെ കോളംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇഞ്ചസിലാണ് ഇഞ്ചസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ താഴെ റെസൊല്യൂഷനും എപ്പോഴും നോക്കണം റെസൊല്യൂഷൻ മുന്നൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം അതിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ വലിപ്പം വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പേജിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലാർജായി അതോടെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പേജും അതിന് ത പുറകിൽ തന്നെ വേറൊരു പേജും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മൈസ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച സൈസിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസിലോട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ മൊത്തം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കീ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കൺട്രോൾ എ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ആവും ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നിൽക്കുക കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നിങ്ങളോട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമതായി പുതിയ പേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സൈസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത പുതിയൊരു പേജ് നമുക്ക് ആ പേജിലോട്ട് പോകാം ആ പേജിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ വി നിൽക്കുക നമ്മളവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ വി നിൽക്കിയത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് കീ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കൺട്രോൾ സി അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ വി കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സി നിൽക്കുക അതേപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ വിയും നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പിക്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫോ ഫയൽ ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലോട്ട് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ മരിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈസിൽ ഈ ഒരു കാണുന്ന സൈസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഈ ഒരു സൈസ് കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക്
നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോക്സ് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ട് ഇ എസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ആൾട്ട് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ എസ് എന്നീ രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ ടൈ നെക്കി നെക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ അടിക്കുമ്പോൾ ആൾട്ട് ഇ എസ് എന്ന് അടിക്കരുത് ആൾട്ട് സോറി ആൾട്ട് എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കരുത് ആൾട്ട് ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ബാ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിക്സലാണ് കാണിക്കുന്നത് തൊട്ടടിയിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളർ ബോക്സ് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത് മെയിനായിട്ട് കളർ കളർ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ ബോക്സ് വരും കളർ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ അണ്ടർ ലൈന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ലൈന് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അത് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പി ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ഈ വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ആ ലൈൻ ഒന്ന് വലുതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ടു പി എക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൈൻ വലുതായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടു പി എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഓക്കെ നിൽക്കുക ഓക്കെ നിൽക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിത് എൽ ആർ ജെൻ്റെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ഞാനിത് എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പിക്ചറിന് ചുറ്റും ഒരു ലൈന് അതായത് സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവെക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയർ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലെയർ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാളെ ഞാൻ ലെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ലെയറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെയർ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ലെയർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ലെയർ വൺ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പേര് എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ലെയർ വൺ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോപ്പി ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെയറും
ഫോ നാല് ലെയറുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നാല് ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും അവിടെ സൈ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു ആൾട്ട് പിടിച്ചു ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്ക് ആൾട്ട് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണം താഴോട്ടും ആൾട്ട് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ട് പിടിച്ചു ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഫോട്ടോ എട്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മേലെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ എട്ട് ഫയൽ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഈ ഒരു എട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊന്ന് മൗസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നെക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് ഈ പടങ്ങളുടെ എല്ലാം മേലെ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എല്ലാ ലെയറുകളും ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് കണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നെക്കി പിടിക്കുക നെക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ച നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ വലത് വശത്ത് കാണുന്ന ലെയർ ബോക്സിലേക്കിട്ട് വരിക ലെയർ ബോക്സിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം കാണാം ലെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിങ്ങൾ മൗസ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സിൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലോട്ട് പോയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറും സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എല്ലാ ലെയറുകളും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന കാണാം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ രണ്ടും അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബട്ടൺ മുകളിലത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയർ എല്ലാം സെലക്ഷൻ ആവുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അതെല്ലാം സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ആരോ മാർക്കുകളുണ്ട് വലത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് താഴേക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്കുകളുണ്ട് ആ ആരോ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴോട്ടാക്കി ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്ററായി ഞാൻ താഴേക്ക് സെൻറ്ററായി നിർത്തിയിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലത്തോട്ടേക്കും നീക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വലത്തോട്ടേക്കും നമ്മൾ നീക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെലക്റ്റായി രണ്ടും നീക്കി എല്ലാം ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസും കുറിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈസ് ചെയ്തു ആ ഒരു സൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് എട്ട് കോപ്പി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് ഇനി എടുത്തത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് നെക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൺട്രോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പം കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു ബോക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫയൽ കൊടുത്ത ആ ഒരു ബോക്സ് ഏരിയ ഒക്കെ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവി
ജസ്റ്റ് ചെറിയ ബക്കറ്റ് പ്രിൻ്റർ പോലത്തെ പ്രിൻ്ററുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പേജ് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എ ഫോർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കറ്റ് പ്രിൻ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ പേജ് സെറ്റപ്പിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം കോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് കോപ്പിയാണ് ഒരു പേജിലുള്ളത് നമുക്കിത് ഒരു പതിനാറ് കോപ്പി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോപ്പീൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര വേണം ചോദിച്ചാൽ കോപ്പികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കോപ്പി നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രിൻ്റർ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റർ ഓൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പേപ്പർ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രിൻ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ സൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഷീറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് വിടുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് സൈസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് മിനി സ്റ്റാമ്പ് എന്നീ സൈസുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈസിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇനിയും നാളെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ 